Hello everyone. In the last video, we have seen that the writer was enjoying Durga Puja vacations, and in those vacations, the writer was busy in reading books on one Saturday afternoon. But suddenly, he heard that some dogs were barking in the some distance or outside his house, and because of curiosity, he came out of the house in veranda. To see what was going on. Upon Gela video Made Pahila, Ki Lekak, Durga Puja Vacations Made, Ekashani Vari Dupari, Pustakastan, Pustakwatsa Tastana, Achanakana, Kutrancha Bunknansa Avazala. Ani, Usukte, Usukta and Chevdi Valley, Kite Varanda Made Ale, Kaitsa Lehi Pahnesati. So, in this video, we are going to see the next paragraph of the lesson. I glanced towards the roof of the clubhouse and saw something horrible. Glanced manje drushtik shape takla and horrible manje kai bhayanak. Varanda madhe uvaraun lekakane samorat asle lek clubhouse cha chatakade pahila and dhyana kai tari khub bhayanak dhista. A big male langur, apparently the leader of its group, tenne ek mootha sa shakti shali naravanar pahila आणि कदाचित लेखकाला वाटलं की तो तो त्या समूहाचा तो त्या ग्रुपचा काय असावा लीडर किंवा प्रमुख असावा वॉज होल्डिंग अ बेबी लँगर इन हिज हँड्स अँड मर्सिलेसली बायटिंग इट ऑल ओव्हर द ऑल ओव्हर विथ अ डेफाइनाईट इंटेंट टू किल त्या नरवानराने काय केलेलं पाहिलं लेखकाने तर त्या नरवानराने एका छोट्याशा बाळाला स्वतःच्या हातामध्ये पकडलेलं अँड मर्सिलेसली Mercilessly manche kai cruelly nirdayi pani mercilessly biting it all over so we could asa kai sharira var ti tala asa zora zora chaavayla suruvat keli a definite intent to kill that's a definite manche kai ek tham and intent manche kai purpose hetu kutle hetu ne to chaavat hota tar tela tya baala tya baby la marun takaycha ya hetu ne to chaava ghet hota tela the helpless mother of the baby and other lesser members of the langer group were scattered on the roofs of the building nearby helpless manje kai asahiya scattered manje kai vikhurlele ata evdya narvanarane tancha group cha pramukhane eka baala pakadle tya baala cha asahiyas asna na kay karnar ti bichari मग अशी असाह्या आई आणि त्याच ग्रुपमधील किंवा त्यांच्याच वानरांच्या समूहामधील इतर जे मेंबर्स होते ते मात्र इतर घरांच्या छतावरती असाह्यपणे उभे राहिले ते विखुरलेले होते आणि विखुरलेले विखुरलेले राहून काय करत होते ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग नियर बाय वॉचिंग द बेबी बीइंग किल्ड किल्ड म्हणजे काय मारणे त्या लहान बाळाला मार मारताना फक्त पाहत होते I recall the terrible custom in animal clan. Clan manje kai khup mota ha mota samuha. Ani custom manje kai rudi parampara. Te tya baala marta na pahata na dekha kala pranaincha jagata thi ek moti rudi kwa parampara thauli. Kunti parampara thauli. Tar pranaincha jagata even mansancha jagata madhehi dasasta ki aplya ekhada pramuk mansala sabada dasta ki apli saga kuni giru nahi. कि मैं एकाधर राजा ना कहे वाला तो अस्ता कि माजा जे सिंहासन आहे माजा जे राजा मनुष्य पद आहे ते कुन हिरा उनके हो नहीं मग आसाजर मानो सापले आ सही नहीं मधे तैयार होता सिल आपले आ राज्य मधे निर्माण तैयार होता सिल तो तेला तो राजा मारूं टक्कर तो अस्तो आसेस का इतर रूढ़ी परंपरा त्याप्राणे According to which a dominant male usually does not allow another male baby or adult to survive within its group. Dominant manje kai shakti shali. Ani survive manje kai jivanta rahane. Tar kutli parampara hoti mayatas tumala sangitle pramane kutla hi shakti shali wanar ke ma prani. अपने जागे दुसरा कुछला प्राणी तैयार हो नहीं अपनी जागा अपल अस्तित्व कुठे ही धोक नहीं मनु तो, तो ते वनराला कि प्राणाला मारने की प्राणियों जगता मधे प्रथा आते नेक्स्ट पैरेग्राफ विदाउट लूजिंग एनी टाइम 
लुजिंग मजे गवावने थोड़ा ही वेल न गवता आई गैदर्ड अ स्टाउट स्टिक इन वन हैंड एंड हरल्ड अ पीस ऑफ स्टोन ऐट द मराउडिंग लैंगर स्टाउट मजे का मजबूत हरल्ड मजे का वेगा फेंकने आ मराउडिंग मजे का हल्ला करना चाहे स्थिति तो लेखका ने कसला ही वेल न गवता जवरच आ एक मजबूत काठी घी जवरच पड़े का ही दगड़ घेगा ने हल्ला करना वनराक फेका सुरुआत की द लैंगर वॉज सो इन्फ्युरिएटेड इन्फ्युरिएटेड मजे का क्रोधित लेखका दगड़ फेंकने मुनाराग अधिक राग आला दैट इट हार्डली टूक एनी नोटिस ऑफ मै ऐसॉल्ट ऐसॉल्ट मजे का हल्ला लेखक जो दगड़ा ने हल्ला करत होता तैमु तो एवडा क्रोधित लेखका हल्लेक दुर्लक्ष करा सुरुआत बट देन आई स्टार्टेड थ्रोईंग मोर स्टोन्स पंतर मात्र मी अजु दगड़ फेका सुरुआत लेखका ने अजुन दगड़ फेका सुरुआत द डॉग्स ऑन देअर पार्ट रेज देअर पिच ऑफ क्राई कुत्र ही तीन बाजू अगधी ठोक बजावली ही आवाजा सुर जरा उचावला द चेन्ज सर्कमस्टान्सेस बदल परिस्थिति आता इतना परिस्थिति कि बदल परिस्थिति मजे ज्यादा नर वनर बाला पकड़ हो स्वतः आई ही असह्य होती हेल्पलेस होती असह्यपण तीक फरता पहात होती आमूहल इतर वनर ही फ्त पहाने व्यतिरिक्त का हीच करू शक नौते पेखका ने अचानक के लिए हल्ला परिस्थिति बदल मग अशा प्रकार बदल परिस्थिति एंड द सडन अनएक्सपेक्टेड अटैक फ्रॉम द अननोन क्वार्टर मग अशा प्रकार अनएक्सपेक्टेड मजे का जे एक्सपेक्ट के लिए नहीं ज्या अपेक्षित अपेक्षा के लिए नहीं अनपेक्षित के लिए हल्ला फोर्स द लैंगर टू ड्रॉप द बेबी फ्रॉम द स्लोपिंग रूफ ओवर द वरांडा टू ड्रॉप मजे का सोड़न देने आ स्लोपिंग रूफ मजे का उतरत छत तो अशा प्रकार फोर्स के लेखका हल्ला नर वनराला फोर्स फोर्स के लिए गेल कि जेनेकर तो हाथ जा शेवटी तैयार बाने उतरत छता सोड़न दिल वरांड्या वरांड्या जाने सा बेबी वॉज लिस्लेस एंड अपीयर टू बी डेड लिस्लेस मजे का शक्तिहीन वाटत होते कसली ही एनर्जी आने सारखी वाटत नौती आनर्जीज का होते कि मेले लज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन अस उतर तो छता जी जी तीन जी बॉडी है तेज जी शरीर घसरत खाली ये होते द एक्साइटमेंट ऑफ द पैक ऑफ डॉग्स ग्रीव मैनिफोल्ड ऐट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ अ गुड किल अस घसरत बॉडी कि छोटाशा बाला बॉडी पहुन तथे भुंकना कुत्र झुंड मात्र वेग मनस्थिति होता वेग मानसिकते मधे होता अपेक्षा अपेक्षा वाड़ी कि आता तो पिलू खाली पड़े आम्मी तला चाऊ आ खाऊ चांग जेवन आम तैपासन अशा प्रकार कुत्र झुंडा की परिस्थिति होती कीपिंग द डॉग्स ऐट बे विथ द स्टेक I managed to catch the hold of the baby langur's tail just as it tipped over the edge of the tile roof. तब कुतरे इन चीज़ जरी खाने चाहिए कि वहाँ तब पिला ला मारने चाहिए मोना से त्यास ली तब एक चटकन लेख का नहीं तब काठी नहीं तब कुतरे ने अच्छे बीच तक उन्हें का बाजू ला के ला एक आप कोपरे दिया था आनी तब बाड़ा ला हरुज खाली घसर देना रे बाड़ा ला नुकतास खाली पड़ना � The baby appeared inert. The baby matter inert means it is powerless, shaktihin, and stir. Costly hit a chamade shakti nauti. Eude chawle la hota to narwan or dala. Costly te chamade shakti nauti. And still means it is stir. Costly hi hal chal nauti te chamade. Agodar slave kani matla pramane. The zono kai male pramane disat hota. It was indeed a male baby. Ani pakarla nantar ni agodar slave kala atholi hoti. प्राणी के जगता मधे रूढ़ी कि एक नर वनर कभी ही दुसर नर वनराला अपने जमती कभी ही जीवंत रहू दी नहीं आता हाथ घर मात्र लेखका लक्षा आल कि तो खरच 
कोणाला मारत होता का त्या बाळाला मारत होता तर ते बाळसुद्धा एक नरवानर होतं जेणेकरून ते मुक्त होऊन त्या मोठ्या नरवानराच्या शक्तिशाली वानराची जागा घेईल म्हणून ते त्यांना मारत होतं नेक्स्ट पॅरेग्राफ लेखकाने असं त्या वाचवलं त्या छतावरून पडणाऱ्या बाळाला बाय दिस टाईम माय पॅरेंट्स अँड सिस्टर्स हॅड कम आउट ऑफ आउट ऑन टू द वरांडा अँड वेअर विटनेसिंग माय रेस्क्यू ऑपरेशन विटनेसिंग म्हणजे काय साक्षी असणे आणि रेस्क्यू ऑपरेशन म्हणजे काय बचाव मोहीम अशा प्रकारे दगड मारत त्या नरवानराला पळवून लावत त्या बाळाला लेखाने वाचवलं अशा प्रकारे बचाव मोहीम यशस्वी झाली आणि हे सगळं होत असतानाच लेखकाचे आई वडील आणि बहिणी वरांड्यामध्ये आल्या आणि हे सगळ्या घडलेल्या घटनेचा त्या ते लोक एक साक्षी होते सम सम ऑफ अवर नेबर्स हॅड ऑल्सो गॅदर्ड इन द डिस्टन्स आमच्या काही शेजारची लोकंसुद्धा काही अंतरावर मात्र उभी होती पण जमली होती ज एकत्र आले होते आय टूक द बेबी लँगर टू अवर बॅकयार्ड अँड जेंटली लेट डाऊन हेम ऑन द फ्लोअर इन साईड द पोल्ट्री कूप आय टूक द बेबी लँगर टू द अवर बॅकयार्ड बॅकयार्ड म्हणजे घराच्या पाठीमागं असलेलं अंगण मग हळूच त्या बाळाला बेबी लँगरला मी घेऊन आमच्या घराच्या पाठीमागच्या अंगणामध्ये आलो जेंटली लेट हेम ऑन द फ्लोअर इन साईड द पोल्ट्री कूप पोल्ट्री कूप म्हणजे पोल्ट्रीच्या ज्या कोंबड्या असतात त्यांच्यासाठी जे खुराडं बनवलेलं असतं त्या खुराड्यामध्ये हळूच अगदी नाजूक नाजूकपणे कुठल्याही त्याला इजा न होता कुठलीही दुख न दुखता हळूच लेखकाने त्याला त्या जमिनीवरती त्या खुराड्यामध्ये ठेवलं His body was full of deep bite marks and scratched. Purna lehkane barkai ne pahila, adin halu var pane pahila, to techa purna sharir bhar, asha khol var asha zhakma zhalya ho tiya, ane scratches manja kai kharchat lehi ho to tiya la, khao varun asha chata varun ghasrat khali aya ta na tiya la kharchat lehi ho to. Blood was oozing from some of the wounds. Oozing manja kai? झिरपने बाहेर येणे आणि त्यातल्याच काही झकमांमधून रक्त बाहेर येत होतं द बेबी रिमेंड मोशनलेस असं त्या झकम एक वेळ एवढ्या झकमा झाल्या होत्या तरीही त्या बाळ त्या बाळामध्ये त्या बेबी लँगोरमध्ये कसल्याही प्रकारची हालचाल होत नव्हती ते मोशनलेस होतं मूवलेस होतं कसली त्याच्यामध्ये हालचाल होत नव्हती माय फादर प्रोव्हायडेड फर्स्ट एड टू द टू क्लीन द वून्स तेवढ्यात माझे जेवढे ज्या वेळेस मी त्या बाळाला लेखक त्या बाळाला त्या बेबी लँगरला जमिनीवरती त्या खुराड्यांमध्ये खाली ठेवत होते त्याच्या झकमा हळूवर पाहत होते तोपर्यंत त्यांच्या वडिलांनी पटकन फर्स्ट एड बॉक्स आणलं प्रथमोपचार पेटी आणली आणि ते ऊंच त्याच्या झकमा क्लीन करायला स्वच्छ करायला मदत केली अँड स्टॉप द ब्लिडिंग जेणेकरून त्या झकमा पुसून काढता येतील क्लीन करता येतील स्वच्छ करता येईल आणि त्याच्यावरती काहीतरी लोशन लावता येईल जेणेकरून त्यांचं ते रक्त बाहेर येणं थांबेल आय वॉज रिलीव्हड टू फाइंड आउट दॅट द बेबी वॉज ब्रिदिंग रिलीव्हड म्हणजे खूप वेळ त्याच्यामध्ये हालचाल होत नव्हती त्याच्यामुळे लेखकाच्या जीवात जीव नव्हता आणि ते झकमा पुसत असताना हळूच लेखकाच्या लक्षात आलं की त्याचा तो श्वासोच्छ्वास आहे तो चालू आहे त्याचं हृदय आहे ते धडधडतं आहे त्यामुळे लेखकाला खूप मोठा सुटका झाल्यासारखी वाटली खूप मोठा निश्वास सोडला लेखकाने की ठीक आहे रक्त येतोय बाहेर पण हे बाळ तर जिवंत आहे इवन दो हिज ब्रेथ वेअर शॅलो शॅलो म्हणजे काय खोल अगदी त्याचं हृदय हळूहळू धडधडत होतं अगदी त्याच्या जे श्वासोच्छ वास होता तो अगदी हळूहळू होत होता तरी पण लेखकाला एक हायचं वाटलं की ठीक आहे हळूहळू का होईना पण ते जिवंत आहे स्प्लॅशेस ऑफ कोल्ड वॉटर मेड द बेबी स्टर अँड आफ्टर अ फ्यू शेकी अटेम्प्स ही सॅट अप जसं बेशुद्ध पडलेल्या माणसाला आपण त्या चेहऱ्यावरती पान थंड पाण्याचे शिंदोडे उडवतो त्याप्रमाणे लेखकाने जवळच असलेलं पाणी घेतलं आणि त्याचे काहीतरी स्प्रिंकल्स म्हणजे पाण्याचे शिंदोडे त्याच्या शरीरावरती मारले चेहऱ्यावरती मारले आणि अशा काही अटेम्प्टनंतर अटेम्प्ट म्हणजे प्रयत्न अशा काही प्रयत्नानंतर 
मात्र त्या बाळामध्ये ते बेबी आहे ते बाळ आहे ते स्टर म्हणजे काय हल्ल त्याच्यामध्ये हालचाल झाली अँड द आफ्टर अ फ्यू शेकी अटेम्प्स थोडंसं हलवलेल्या प्रयत्नानंतर हलव हलवल्यानंतर मात्र ते काय झालं उठूनच बसलं ही सॅट अप ही वॉज इन द स्टेट ऑफ शॉक अँड स्टार्टेड ट्रॅव्हलिंग लाईक अ लिफ इन द वेंड आता स्वत जिवंत आता चावा घया अगोदर बाड़ी पाल होता एवडा मोटा नरवाणर आने अपने हाथ में घत चावा घता घत होता ते बाढ़ शॉक मधे होते एक धक्क्या होते अशा प्रकार ट्रेम्बल मजे का थरथर कापने अशा प्रकार थरथर कापत होते कि जन का ही एखाद जाड़ाच वाड़ पान जर वे सापड़ तो कस फरफर उड़त फरफर थ फरफर करते कि दूर उड़त त्याप्रमाणे ते बाळ थरथर कापत होतं इथे लेखकाने त्या बाळाची तुलना थरथर कापणाऱ्या बाळाची तुलना एका झाडाच्या पानाबरोबर केली एक झाडाचं पान ज्याप्रमाणे वाऱ्यामुळे फडफड करतं त्याच्यामुळे त्याच्याप्रमाणे ते बाळ थरथर उडत होतं भीतीने शॉकमुळे हिज टू लिटल ट्विंकलिंग आईज वेल्ड अप विथ टिअर्स से जणू काय असं वाटतं की ते बेबी लँगर नव्हतं जणू काही एक माणसाचं छोटंसं बाळच आहे जे शॉकनंतरने आजूबाजूला माणसं पाहिल्यानंतरने त्याच्या डोळ्यांमध्ये जसं पाणी भरून यावं त्याप्रमाणे त्या बाळाच्या त्या वानर बाळाच्याही डोळ्यांमध्ये पाणी भरून आलं वेल्डअप म्हणजे काय भरून येणे अँड ही स्टार्टेड टू सॉब विथ अ मफल्ड क्राय जस्ट लाईक अ ह्युमन चाईल्ड वूड आफ्टर एक्सपिरियन्सिंग अ ट्रुमा इथे सुद्धा लेखकाने त्या बाळाची मी आत्ताच म्हणल्याप्रमाणे जसं एखादं बाळ मोठ्या शॉकनंतर आपल्या आजूबाजूला माणसं पाहिल्यानंतर जसं डोळ्यां त्याच्या डोळे भरून येतील आश्रूंनी त्याप्रमाणे इथेही लेखकाने त्या बेबी लँग्वेजची तुलना बाळाबरोबर केलेली आहे एखाद्या माणसाच्या मुलाबरोबर छोट्याच्या बाळाबरोबर केलेली आहे की अशाप्रमाणे ते सॉप सॉप्स म्हणजे काय हुंदके देत जणू काय हुंदके यायला लागले बाहेर आता खरोखरच प्राणी तर रडू शकत नाही पण माणूस जसा खूप रडल्यानंतर हुंदके द्यायला लागतो त्याप्रमाणे त्या छोट्या बाळाच्या ह्याच्यातूनही सुद्धा लेखकाला हुंदके ऐकायला येत होते जस्ट लाईक अ ह्युमन चाईल्ड वुड आफ्टर एक्सपिरियन्सिंग ट्रुमा ट्रुमा म्हणजे काय आघात खूप मोठ्या अगदी माणसाच्या बाळावरही जर छोटाशा मुलावरती कशाचा जर आघात झाला थोडासा गाडी समोर येण्यापासून वाचलं वगैरे किंवा काही झालं असेल तर अशा आघातामध्ये सुद्धा एक लहान बाळ जसं आ शॉक होईल ते रडायला लागेल हुंदके देऊन रडायला लागेल त्याप्रमाणे ते लहान वानर बाळ बाळ रडत होतं हुंदके देऊन आय ऑफर्ड हिम अ पिल्ड बनाना विच ही ॲक्सेप्टेड विथ हिज अनस्टेडी हँड अँड बिगॅन टेकिंग हिज डन बाईट्स अशा प्रकारे रडणाऱ्या त्या बाळाकडे पाहून लेखकाने पिल्ड म्हणजे काय साल काढलेला साल काढलेले केळी त्याला देव केलं पण देव केलेलं केळसुद्धा त्याला हाताने धरता येत नव्हतं एवढं त्याचे हात काय करत होते अनस्टेडी म्हणजे काय स्थिरच नव्हते अस्थिर होते म्हणजेच काय थरथर कापत होते मग अशा थरथर कापणाऱ्या हाताने त्याने ते लेखकाने दिलेलं केळी पकडली आणि बिगॅन टेकिंग हिजिटन बाय बाईट्स जणू काय आता हातातलं केळसुद्धा जणू काही कोणी काढून घेतं की काय किंवा पुन्हा माझ्यावर हल्ला होतो की काय या ह्याने संकोचानेच हळूहळू त्याने घास खायला सुरुवात केली हळूहळू ते केळी खायला सुरुवात केली 